شمابو وبرو روحو قديشو حاضا له شرير آمين أيها المؤمنون المباركون سنسمع اليوم من أجمل وأحلى ما قال لنا الرب يسوع من الكلام الطيب المفرح والمشجع كلام يبعث في قلبنا الفرح والسعادة والطمأنينة وينزع عنا هواجس كورونا الخبيث قال يسوع تعالوا إلي يا جميع المتعبين والمثقلين وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني أني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لأنفسكم لأن نيري لين وحملي خفيف لقد عرف السيد المسيح أننا نحمل أحمالا ثقيلة على كواهلنا فمن منا غير مثقل بالأحمال من منا يعيش في راحة وأمان من منا غير محاط بالمشاكل الصعبة تتعبه وتناغص عليه عيشه من مشاكل مادية إلى مشاكل في العمل إلى مشاكل صحية إلى الفواجع وفقدان الأحباء إلى المشاكل العائلية إلى التعرض لكوارث وحوادث مفجعة 
منها كورونا تسعة عشر فمن منا لا يطلب الراحة فإذا كان هناك أحد يقول لنا تعالوا إلي يا جميع المتعبين والمثقلين وأنا أريحكم فلماذا لا نلجأ إليه وبخاصة ونحن نعرف أنه قادر على إراحتنا وقوله حق وصادق نحن كثيرا ما نلجأ إلى الأطباء وإلى مشورة المختصين وإلى الوسائل المدمرة كالمخدرات والتدخين وطاعات الخمور وننسى الرب يسوع الذي يفتح يديه ويدعون إليه نحن لا نقول أنه يجب علينا عدم استشارة الأطباء والمختصين بالمعالجات النفسية ولكن علينا أن لا ننسى أن يسوع هو أقوى الأطباء والمستشارين المجانيين وخاصة وهو يؤكد لنا أن نيره لين وحمله خفيف وما نيره إلا وصاياه وتعاليمه وهي سهلة جدا إذا ما قارناها مع وصايا الناموس الثقيلة الحمل التي يصعب جدا على الإنسان أن يسير بموجبها وما يترتب عليها من عقوبات قاسية كالرجم والقتل والجلد ربما قال البعض ألم يقل المسيح ما أضيق الباب وأحرج الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه فكيف يقول لنا أن نيره لين؟ وحمله خفيف إن نيره لين حق وحمله خفيف للذين يؤمنون به ويسيرون على وصاياه ويسلمون أمورهم إليه ويثقون به ثم يجدون ويحاولون هناك من يقول إن تعاليم المسيح صعبة بينما تعاليم الديانات الأخرى سهلة وبسيطة ولكن العكس هو الصحيح لقد أبطل السيد المسيح الطقوس المعقدة وفرائض العهد القديم الثقيلة وقال ببساطة إن آمنت واعتمدت فقط خلصت ولخص يسوع الدين كله بكلمة واحدة هي المحبة فإذا كانت لك محبة فأعمالك صالحة وإذا قبلت المخلص يسوع وسلمت حياتك إليه فأنت مخلص يقول البعض الآخر كلما تقربت إلى الله زادت متاعبي وضيقاتي فلماذا يأخذ الله هذا الموقف مني الجواب هو كالتالي أنت حين تسير في طريق الله وتنمو في حياتك الروحية عندئذ يحسدك الشيطان ويحسدك الناس الشيطان يحاول أن يبعدك عن طريق الله فإن ابتعدت عن, عن الله تكون قد حققت للشيطان غايته ورغبته ويكون قد غلبك في المعركة والناس الحساد 
يَجْلِبُونَ لَكَ الشَّرَّ وَالْحُسَّادُ هُمْ أَتْبَاعُ الشَّيْطَانِ وَإِلَّا مَا جَلَبُ الشَّرَّ لِلنَّاسِ يقول بولس الرسول لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير فاصبر إن اشتدت عليك المتاعب وأكثر من عمل الخير حينئذ ييأس الشيطان منك ويرى أن المتاعب أتت بنتيجة عكسية فيتركك ويبحث عن وسيلة أخرى أو ضحية أخرى لكن لا تنتظر أن ييأس منك الحساد نعم الحساد لا ييأسون منك ولكنهم لن يتمكنوا من من النيل منك لأن النعمة ستقف بجانبك وتعطيك الغلبة وهكذا ييأس الشيطان منك بدلا من أن تيأس أنت من مراحم الله وقد يصبر الله ولا يتدخل لإنقاذك من بدء المتاعب وذلك لاختبار قلبك ومدى تمسكك به ولا تظنن أن الذين يبتعدون عن الله يعيشون في راحة فضميرهم يتعبهم وفي الأبدية يعيشون في تعب دائم وإذا كانت هناك بعض الراحة فهي راحة زائفة وثقوا أيها المؤمنون أن كل تعب من أجل الرب له أجره هنا على الأرض وهناك في السماء ثم علينا أن نفهم أن متاعبنا ليست من الله بل من الشيطان وأتباعه الذين يحسدوننا يقول يعقوب الرسول لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله فالله لا يجرب أحدا لا يجربك نقول في الصلاة الربانية لا تدخلنا في التجربة وليس لا تقدنا إلى التجربة كما في الترجمات الإنجليزية فهل تترك الله الذي لم يتعبك وتكون كمن يعادي أصدقائه ويصادق أعداءه لذلك احتمل يا أيها المؤمن وخذ بركة التعب وإكليله وثق أن الله سيريحك لأنه قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والمثقلين وأنا أريحكم وقل لنفسك ما هي متاعبي إلى جوار تعب القديسين والشهداء من أجل الرب ولتكن نعمته معكم دائما وأبدا آمين In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. My dearly beloved parishioners, Today we will hear some of the sweetest, most beautiful, joyful, and tranquil words from the Lord Jesus Christ, including the words that take away from us obsessions of the malicious coronavirus. The most beautiful and sweet words spoken by the Lord Christ are perhaps the following. Come to me, all you who are tired out and 
carrying burdens and I will give you rest. Bear my yoke upon you and learn from me for I am gentle and meek in my heart and you will find rest to your souls. For my yoke is very pleasant and my burden is light. Jesus knew that we bear heavy burdens upon our shoulders. Who among us is not overburdened? Who among us is living in peace and tranquility? Who among us is not surrounded by problems that make him tired out? and his life miserable. Financial problems, work problems, health problems, grievous problems, loss of loved ones, family problems, facing disasters and tragic mishaps. Who among us does not seek rest and tranquility. So if there is someone who says to us, come to me all you who are tired out and carrying burdens and I will give you rest. Why we would not turn to him and answer his call, especially since we know that he is capable of giving us rest and his promises are true. We often turn to physicians, counselors or to devastating substances such as drugs, tobacco, hookah, alcohol and so on and so forth forgetting Jesus who is opening his arms to us and calling us to him. I am definitely not saying that you should not consult physicians or psychiatrists. But we should not forget the greatest free physician and counselor, especially since he is assuring us that he is gentle and his burden is light. But what is this burden that Jesus is talking about? The burden of Jesus is nothing but his teachings and commandments. Yes, they are light and very easy to carry. If we compare it to the very heavy burden of the Jewish law, that makes it almost impossible to live with it. With all its severe penalties, such as stoning to death, killing and flogging. Someone may wonder, did Jesus not say how narrow the door and straight the road that leads to life? and few are those who find it. How can he then say here that this yoke, his yoke, is pleasant and his burden is light? Yes, his yoke is pleasant and his burden is light for those who believe in him. Keep his commandments, trust in him, and turn into him and their problems. There are those who say the teachings of Christ are difficult, whereas the teachings of the other religions are simple and easy. But the fact is, the reverse is true. Jesus has abolished the heavy and the complicated rituals and ordinances of the Old Testament, 
saying simply, whoever believes and is baptized will, will live. Jesus summarized the whole religion in one word, and that is love. If you have love, then your works will be good. If you have accepted Jesus and received him in your heart, you are saved. Some people say, every time I come closer to God, my troubles and my distresses multiply. Why is God treating me this way? Well, when you walk in the path of God and grow in your spiritual life, Satan will envy you. He will try to keep you away from the path of the Lord. If you distanced yourself from God, you would have fulfilled for Satan's his aim and his desire and wishes. As such, Satan would have defeated you. Apostle Paul says, Do not let evil things overcome you, but overcome evil things with good things. Be patient if troubles identify upon you, intensify upon you, increase your good deeds so that Satan may give up and lose hope of misleading you. He then will see that the troubles he brought to you turned back against him. Seeing the result of his evil work, Satan will search for other means or other victims. The grace of God will stand at your side and grant you victory. And so, Satan will lose hope in conquering you, rather than you losing hope in the mercy of God. God may not intervene in the beginning of your troubles to test your heart and the extent of your adherence to him. Do not ever think that he who keeps himself away from God lives in peace. A person who keeps away from God would always be bothered by his own conscience. In the eternity he will live in constant misery, and even if he enjoyed some rest, it would be false rest. Be assured that every trouble you go through for the sake of the Lord has its reward here on earth and yonder in heaven. Furthermore, we ought to know and understand that God is not the source of our troubles, but rather it is Satan who envies us. Apostle James says, No one should say when he is tempted, I am tempted by God, for God is not tempted with evil things, and does not tempt anyone. Now, having known this, will you walk away from God who did not tempt you, and thus become like him who makes enemies of his friends, and makes friends of his enemies? Therefore, be endurant and receive the blessing and the crown of toil, and be assured that God will grant you rest and peace. For he said, Come to me, all you who are tired out and carrying burdens, and I will give you rest. Always ask yourself, where do my troubles stand in relation to the troubles of the saints and the martyrs for the sake of the Lord? May the grace of the good Lord 
be with you always. Amen.
لو إثلن أبحري نو دمس دن عادران خدلو إثاين شفار لو خواب رايتون هوشو ذهوين لو نحبلن رغزو خاليفين مربق دونك نطارينون وبعبو ذد زادي قوثون شفر لخمار يا هاليلويا برحمك حوس علين شبحو لابو لبرو والروح قديشو حوطينو وامطاشينو دلونوش نحزن ومن سعرنو بيشو ثو حوز لي موريو انو شنح زين بوه ثنو من من علوه لو مثك حد نو ذايون ورب ذايون ايثايك موريو ان قادم نشوان موحر بذاك مرمش تلم هاليلويا بذين ودخين وثان